من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران الحكيم اطيع الله واطيع الرسول واول الامر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مظاہر کال جی امام امام اعظم ابو حنیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنار سٹھک جو ندیشنا دیے سی ندیشنا مت ہم بنگلہ دیش سروستر مسلمان کے آہبان کرب তারা যাতে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ অনুসারী হয়ে যায় কারণ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ উনি মুস্তাহিদের মধ্যে একটা মহান ইমাম আজম ছিলেন এই জন্য আহমদ উন হাম্বল ইমাম মালিক ইমাম সাফাই এবং ওই যুগের সমস্ত হাদিস এবং ফেকার ইমামগণ ওনাকে ইমাম আজম বলেছেন মহান ইমাম আমরা রসুল করিম সাল্লাহ তালামের যতগুলো হাদিস কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে রসুল পাকের মূল হাদিস হল মাত্র চার হাজার সাতশো কিন্তু একজন সেহাবি যদি রসুল পাক থেকে একটি হাদিস রেবায়ত করে ওইখানে যদি একশো জন শ্রোতা থাকে তাহলে ওই একটি হাদিস একশত হাদিস হয়ে যায় সূত্রের কারণে সুতরাং হজরত ইমাম আজম আবু হানিভা রদি আল্লাহ তালান হু উনি সেবা ক্রামের যুগের তাবাই ছিলেন এই জন্য উনি অন্তত সত্তর হাজার হাদিস থেকে যে সমস্ত হাদিসকে আল্লাহর নবী সুন্নত বলেছেন ওই সমস্ত হাদিস থেকে উনি গবেষণা করে অন্তত দু লক্ষর উপরে মশলা বের করেছেন উম্মতে রসুলকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য এই জন্য রসুল পাক সাল্লাহ তালামের প্রত্যেকটি হাদিসের উপর আমাদের মুসলমানদের ইমান আছে বিশ্বের আছে কিন্তু প্রত্যেকটি হাদিস শরীয়তে দলিল নয় এই জন্য রসুল পাক এরশাদ করেছেন আলাই কুম বেসুন্নতি অসুন্নতের খোলাফায় রাশদিন আল মাহাদিন তোমরা তোমাদের উপর আমার সুন্নত আমার আমাদের আমার খেদায়ত প্রাপ্ত খোলাফায় রাশিদের রাশিদিনের সুন্নতের উপর আমল করা তোমাদের উপর ওয়াজিব এই জন্য আমাদেরকে আহল সুন্নত ওয়াল জমাত বলা হয় আর যারা একথা বলে ইমাম আজম মাত্র সতেরোটি হাদিস উনি জানতেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কারণ পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত করলে সমষ্টিগতভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগ সাফাই মালিকি হাম্বলি আর এক ভাগ মুসলমান হল হানাফি তাহলে লাখ লাখ মানুষ আজ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মোকাল্লেত মোকাল্লেত মানে যাদের গলায় রশি আছে গলায় রশি আছে রশির এক মাথা মালিকের হাতে আছে তো যে পশুর গলায় রশি থাকে ওই রশি যদি মালিকের হাতে থাকে সেই গরু কাহারও নষ্ট করতে পারে না এই জন্য আমরা ইমাম আজম আবু হানিভার অনুসারী আমাদের গলায় ইমাম আজমের রশি আছে এই জন্য আমরা ইমাম আজমের অনুসারী এ আল্লাহ তবারক তালা কোরআন হাকিমের সাথ করেন আতি উল্লাহ ও আতি রসুলা ওলিল আমরে মিনকুম আল্লাহর হুকুম পালন করো রসুল পাক সাল্লামের হুকুম পালন করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা মুস্তাহিদিন আছে যে সমস্ত হাদিসকে রসুল পাক সুন্নত বলেছেন ও সমস্ত হাদিস থেকে যে আইমে মুস্তাহিদিন হজরত ইমামে আবু হানিফা ইমাম শাফাই ইমামে মালিক ইমামে 
আমি তোমার হাম্বল রদিয়াল্লাহ তালান হু যারা মশলায় স্তম্ভাত করেছেন এইগুলিকে সুন্নত বলা হয় ওই সমস্ত সুন্নতের উপর আমল করা আল্লাহ নবীর নিজের মোতাবেক আমাদের উপর অপরিহার্য এই জন্য ওলিল আমরে মিন কুমের তফসির করা হয়েছে আইন বাই মোস্তাহিদিন ইমাম আজম আবু হানিফ ইমাম সাফি আহমদ ইমন হাম্বল ইমাম মালেক রদিয়াল্লাহ তালান হু আমরা আহলে হাদিস নয় কারণ আমরা আহলে সুন্নত আমরা হাদিস বিশ্বাস করি হাদিসের উপর আমাদের ইমান আছে কিন্তু প্রত্যেকটা হাদিস রসুলের সুন্নত নয় যে সমস্ত হাদিস আল্লাহ নবীর সুন্নত বলেছেন ওই সমস্ত হাদিস থেকে আই মে মুস্তাহিন মশলা বের করেছেন যেমন নাকি এপ্তা ইসলামের মধ্যে নবাজের মাঝখানে কথা বলা এটা রসুলের হাদিস কিন্তু এই যুগে যদি কেউ নামাজের মাঝখানে জামায়াতের মাঝখানে কথা বলে তাহলে তার নামাজ কে হবে যদি আল হাদিস যদি কেউ দাবি করে নিশ্চয়ই তারা নামাজের মাঝখানে কথা বলতে হবে বলার দো আল্লিনের পরে জোরে আমিন বলা হয় যদি প্রশ্ন করে আপনারা আমিন কেন বললেন যে হাদিস শরীফে আছে আমিন বললে ফেরেস তারাও আমিন বলে হাদিস অতি সত্য কিন্তু এটা সুন্নত তো যদি প্রশ্ন করা হয় ফেরাস তারা যে আমিন বলে তা এই শব্দ আপনারা শুনছেন কি না তখন তারা বলে বলবে যে আমরা শুনি নাই তো ফেরাস তারা আস্তে আস্তে আমিন বলতেছেন আর আপনারা জোরে বলতেছেন আপনার কি সাফ এই বলবে আমরা সাফি না মালিকি মালিকি নয় খানেফি নয় খাম্বলি নয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমরা কোনো ইমামের অনুসারী নয় এখন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মজাহ করো চারটি মজাহ মানে রাস্তা আর আল হাদিসকে বলা হয় লা মজাহ তাদের কোনো রাস্তা নাই আমাদের চারটি রাস্তা আছে চারিটি রাস্তা চলে গেছে জন্নতের দিকে এই জন্য প্রত্যেক হাদিসের উপর আমল করা সম্ভব নয় স্বামীকে দ্বিগুন্দিত করেছিলেন ওইটা হাদিস কোন আল হাদিস যদি এ কথা বলে আমি দ্বিগুন্দিত করতে পারব এটা সম্ভব নয় অস্ত যাওয়া সূর্য আল্লাহ নবীর দোয়ার বদৌলতে আবার পশ্চিম আকাশে উদয় হয়েছিল এটা রসুল পাগার হাদিস তাহলে এ হাদিসের উপর কি আমল করা সম্ভব সম্ভব নয় সুতরাং রসুল পাক সাল্লাহ হাদিস পাক ইমাম আজম পর্যন্ত সূত্রের ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে প্রায় সত্তর হাজার হাদিস ইমাম আজম উনি রেভাইত করেছিলেন এবং ইমাম আজম রেভাইত করেছিলেন হয়তো ইমাম আজম থেকে নবী পর্যন্ত তিনজন তা বেড়ি অথবা দুজন তা বেড়ি এই জন্য ইমাম আজমের সমস্ত হাদিস ওনার ছাত্র রায় ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ ওনারা ওনার প্রত্যেকটা হাদিস নকল করেছেন এবং ওই হাদিস দুই হাদিসগুলির নাম হল কিতাবুল আসার অতএব আল্লাহ তবার তালা কোরআনের সাথ করেন আমার রসুল যদি বলে আমি সুন্নত মানে না হাদিসের উপর আমল করব তাহলে তারা নবীর বিরুদ্ধে করলো আল্লাহ তালা বলেন যারা নবীর বিরুদ্ধে করে আর যারা মোমিন অর্থাৎ যারা মোকাল্লে দিন আইমে মুস্তাহিন তাদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করে তারা জাহান নামের দিকে চলে যায় আল্লাহ তালা বলেন তারা যাচ্ছে কোথায় জাহান নামের দিকে তো তারা যেই দিকে যাচ্ছে আমি আল্লাহ সেই দিকে তাদেরকে জাহান নামে পৌঁছাই দেব জাহান নাম কীরকম জায়গা ওয়াসা আতমাসির সাংঘাতিক মুসিবতের জায়গা আজাবের জায়গা অতএব এই জন্য সমস্ত বিশ্বের মুসলমানের উপর ওয়াজিব যে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তকলিদ করা হজরত শাহ গলিউল্লাহ মোহাদ্দুল দেহলভি রজিউল্লাহ তালান ফুজুল হারমাইনে লেখতেছেন যে আমি ইচ্ছা করলাম আমি ইস্তেহাত করব আমার কাছে ইস্তেহাত করার ক্ষমতা আছে তখন স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ নবী বললেন আয় ওয়ালিউল্লাহ 
যেই বলি উল্লা সাহেবকে যারা লামুজাবি আল হাদিস তারাও মানে বেশি মানে আল্লাহ নবী উনাকে বললেন আয় শাহ বলি উল্লাহ মোহাদ্দেস ধলিবি রহমতুল্লাহ আলাই তুমি এস্তাহাত করি না এস্তাহাত করার যে সরায়ত আছে শর্ত সরায়ত যেগুলি ইমাম আজম আবু হাজিবের কাছে আছে রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই আমর হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাইদের কাছে যে শর্ত আছে ওই শর্ত তোমার কাছে নাই তো ইয়ার সুল্লাহ আমি কোন মুজাহাবের তকলিদ করব তখন আল্লাহ নবী বললেন তুমি ইমাম আজম আবু হানিফের তকলিদ করো কেন ইমাম আজমের মুজাহাব আল্লাহর খুব কাছাকাছি আকরাব ইলা সবাব বেশি পছন্দনীয় অতএব আজ আমি ইমাম আজম কনফারেন্স আলা হজরত কনফারেন্সে যারা আয়োজন করেছেন আমি তাদেরকে মোবারকবার জানাচ্ছি অরমায় ক্রাম শুদ্ধি বুদ্ধিজীবী এবং সুদি বৃন্দ যারা আসছেন সবাইকে আমি মোবারকবার জানাচ্ছি আমি সভাপতিত্বর জিম্মেদারি নিয়েছিলাম অসুস্থতার কারণে আমি আসতে পারিনি বিদায় আমি সবাই শুক্র আগায় করতেছি এবং বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানকে আমি অনুরোধ করব আপনারা লামজাহাব ছেড়ে যেখানে কোনো রাস্তা নাই আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা মজাহাবে চলে আসেন মজাহাব মানে রাস্তা এই চারটি রাস্তা আছে বেহস্তের দিকে অন্য কোনো রাস্তা নাই এই জন্য আমি সমস্ত বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে অনুরোধ করব রসুল পাক আলাইকুম বেসুন্নতি অসুন্নতি খোলাফায় রাশেদিন আল মাহাদি ইন যেটার নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ওইটার অনুসারে হওয়ার জন্য সবার কাছে আমার অনুরোধ এটাই আমার শেষ কথা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহে ও বারাকাতু